हेलो दोस्तों आप सभी का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में हम देखेंगे केस नंबर थ्री द बॉडी इज प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन प्लेन एंड फोर्स इज पैरल टू द इंक्लाइन प्लेन हियर वी हैव टेकन वन एग्जांपल अ बॉडी ऑफ वेट 400 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन एन प्लेन एट एन एंगल ऑफ फिफ्टीन डिग्री विद हॉरिजोटल फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स टू बी अप्लाइड पैरल टू द प्लेन Just to move the body up the plane, or mu d hai mu coefficient of friction is point fourteen. So, we have to find out the force here, which will move the body in the upward direction. So, the force will be how much? We have to find out. So, let's draw the diagram. 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 So, let's draw the diagram making angle 15 degree with the horizontal the body is placed on the inclined plane its weight is given that is w is equal to 400 newton now this inclined surface will exert a force normal force perpendicular to the inclined plane that is normal reaction exerted by the inclined surface on the body now we have to find out the force p which is parallel to the inclined plane and which move the body in the upward direction just move okay so that force we have to find out so motion in the upward direction so the friction force in the downward direction so here the frictional force f is equal to mu r now this w is inclined to the inclined plane so we have to resolve this w into its orthogonal components orthogonal components for that we required angle which made by w so aapko kya karna hai agar aap trigonometry ka istemal karenge to aapko ye angle milega 75 because this is right angle triangle so remaining angle will be 75 now this is also 90 degree so remaining angle will be 15 degree so ye aapka angle aayega 15 degree so jo yahan pe rahega wahi yahan pe rahega now this w making 15 degree with the y axis सो so, हम हमेशा जो लेते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ कॉज और वर्टिकल के साथ साइन इफ द फोर्स इज मेकिंग एंगल विद द एक्स एक्सिस यहां पे दिया है वर्टिकल के साथ सो so, वर्टिकल में आएगा कॉज हॉरिजॉन्टल में आएगा साइन सो दिस डब्ल्यू इज प्लेस्ड इन द थर्ड क्वार्टर सो इट बिकम्स माइनस 400 हंड्रेड साइन फिफ्टीन साइन फिफ्टीन और ये होगा आपका माइनस फोर हंड्रेड कॉस फिफ्टीन चल जहां तक समझ में आया नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पी सो फॉर दैट कंसिडर दिस बॉडी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन सो फॉर दैट वी विल यूज लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन सो फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो फॉर दैट वी विल यू साइन कन्वेंशन अपवर्ड इज पॉजिटिव डाउनवर्ड इज निगेटिव सो दिस आर एन इन अपवर्ड डिरेक्शन सो प्लस नॉर्मल रिएक्शन प्लस दिस इन This is in the downward direction, so minus 400 cos 15 is equal to zero. So R n minus this 400 cos 15, 400 cos 
fifteen three eight six point thirty seven. We'll get minus three eight six point thirty seven is equal to zero. Therefore, normal reaction will be three eighty six point thirty seven newton. Now we'll use second condition. Sigma f x equal to zero. Summation of all horizontal component of the forces, or summation of all horizontal forces equal to zero. For that, we will use sign convention. Left side is negative, right side is positive. So from the figure, this E of in the rightward, uh, sorry, left left side. So minus E of This horizontal component of W is also in left side, so minus 400 sine 15 plus P is equal to zero. So Y means mu R. So minus mu R minus 400 sine 15. 400 sine 15 is equal to we'll get minus 103.53 plus p is equal to 0 so put the value of mu and rn so minus 0.14 into 386.37 Minus one zero three point fifty three plus p is equal to zero. So by calculating, we will get point fourteen into three eighty six point three seven. That is fifty four point zero nine. So minus fifty four point zero nine minus one zero three point fifty three plus p is equal to zero. So, minus fifty four point zero nine minus one zero three point fifty three will get minus one fifty seven minus one fifty seven point sixty two plus p is equal to zero. So we'll get p is equal to p is equal to one fifty seven point sixty two newton. So this is the force. Which is required to move the body in the upward direction. So, such type of example is always asked for six marks in question number five B. So, in next video, we will solve a problem on the same type or same case. A body of weight six hundred newton is resting on a rough inclined plane. Making an angle of forty-five, forty degree with the horizontal. If the mu is point fifty-eight, what force is required to prevent the body from the falling down the plane? Thank you for watching this video. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो जरूर लाइक कीजिए. आपके दोस्तों में शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए घर में ही रहे स्टडी करें सुरक्षित रहे धन्यवाद